Dobro večer. Jaz sem Mihajlo Radomirov Jankritič, glumec. Veoma me je obradovala vijest, da če o Vitu Nikoliču da se pravi taj dokumentarni film. Zaslužio je to Vito. Ah, zaslužio. Zaslužio je Vito mnogo više. Moj mlađi sin, Marko, koji je također glumac, na Vitove pjesme napravio. Družio sam se ja sa Vitom i u Podgorici i u Nikšiću i ovdje u Beogradu bila jedna kafana Prešernova klet gde su se skupljali pjesnici iz svih krajeva Jugoslavije. da se otnem utisku koji i dan danas nosim o tome da je tako bila vidljiva skoro opipljiva neka velika strašna muka koju je nosio sa sobom. Tu smo se rastali i nismo se više vidjeli. Ubrzo posle toga on je otišao za uvijek. Radi se o tome da je jedan u to vrijeme veoma, veoma poznati pjeva, a čest radni umjetnik, uzeo njegove stihove, komponovo i pjevao tu pjesmu sa velikim uspjehom. Međutim, nije ni pomenuo da je to Vitov, on izdao je ploču, nije bilo Vitovog imena i ne bi Vito, vjerovatno ne bi o tome on ništa učinio ni vodio računa, niti reagovao. Međutim, njegovi prijatelji ga nagovore da on tuži toga velikog estradnog umjetnika, da traži tantijeme i da traži da mu se stavi ime na ploči, da se zna čiji su to stihovi. Međutim, ispostavi se da je taj estradni. Zet narodnog heroja člana predsjedništva Sefara je. Mnogo je on ljudi poslao na goli otok. Romanio moja, puna gorkih trava za krvave rane i žestoke muke. To ja bježim, bježim. Iako znam ženo da već nigdje nema džula i zumbula, da me ipak čeka prokleto, lijevno, gdje u njemu bijeli se kula. 